Hello friends, welcome to Henry Technical YouTube channel. We will discuss questions on the important power system questions. We will discuss the important power systems. We will discuss the important power systems. We will discuss the load and the peak load. We will discuss the base load peak load. We will discuss the factors. We will discuss the main 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 factors. Aload cara ini, beranda faktor gula pati ada diskusi nanti. Faktor gula itu barangan itu main itu connector load beranda itu, atau bola itu maksimum demand beranda itu, atau bola itu average load kan seperti beranda itu. Atau bola load faktor, demand faktor, diversity faktor ini, itu faktor gula pati ada barangan ini. Sedang main itu lor analisis nama nanti. Adanya apa itu question gula itu mungkin terus ada perdisi kita malah ada important itu lor section. Aduh boleh ini faktor gelar pelikin orang apa dengan adat ter requestin anda baca ini tu, walau ini important aite, coid yang gelar coid ikhiri rende, tamak ada pasal spesifik aite korai coid yang gelar lengan pasal dua tu pun coid yang gelar tamak ada ni expect ni, awal topik ini agak, ok, apa topik ini base aite requestin anda, so the question is tariff, tariff ni base aite requestin, alah, so the tariff usually applicable to bulk Supplies and large industrial consumers. Okay, what are important items? Right? Bulk supply is well, large industrial consumers. What are the things that we have to do? What are the things specific we have to do? What are the things that we have to do? What are the things that we have to do? What are the things that we have to do? What are the things that we have to do? What are the things that we have to do? Bet tarif itu yang orang, nama kita pada malam hari ini, wara ga, lah, nama kita biologi kita konsep sendiri. Nama kita pada pi momently dikit nama kita pada pala lights, AC, segala itu mohon ana, lah. Pada ini ada tarif itu nama kita ni terus yang baru-baru orang kita video kali dikit nama kita tarif itu nama kita biologi kita elektrik lain. Nama kita consumer ana consumer consumer ini elektrik lain terus dikit nama kita dia nama payah sah godukan. Pada ini ada tarif itu yang orang level level dikit. Apa ini tarif itu kan? Pala type kali ni. Kita type kalau kurus jangan, nama lupa, nama lupa paraya mana. Kalau tarif, anda alam yang ram, sebabnya tarif ini lah, nama free air atau ikan elektrik lain macam konsep sih, nama lupa urutkan air itu betul. Apa itu tarif ini? Ada, ada kalau type tarif kalau rende, ini orang level level kan, nama lupa dia ram manusia kaya kan. Apa tarif kalau jadi satu klasifikasi nama lupa. Ada le orang nama tu tarif ane, simple tarif. Entah ane, simple tarif ane, orang nama tu air itu lor tarif, nama lupa level level nama lupa dia macam itu. Paraya na air itu, pati nado. Okay, then, add to the random to the flat rate tariff. Okay, random to the flat rate tariff. Then, moon to the block rate tariff. Okay, pay regal are in Galkana and all already are in the other end of moon to the block rate tariff. Then, now to the maximum demand tariff. Maximum demand tariff fund, nama kita naalah matto re point dia itu. Dan anjaya matto de, nuarada two part tariff fund, two part tariff. Ada boleh tanah arah matto de three part tariff, arah matto de three part tariff. Dan finally your seventh one is your power factor tariff. Okay, orang important ni lah tariff fund. Power factor tadi. Okay, tapi terim tarif feature gelaran tarif gelaran, nama kita pelikian aite hulur. Okay. Abi tarif ini speciality gelaran ada yang ada. Adem simple tarif. Ini simple tarif itu mana baru pairing urut lagi. Karena uniform rate tarif. Apa power rate rate world ini mana mana dengan kadin dia speciality dengan kita tu ada. Uniform rate tarif. Ada ayat. Ini simple tarif kau tu desi kena tu, lagi uniform rate tarif kau tu desi kena tu. Ninggal le ur specific amount of energy ninggal le use inu. Ur itre kilowatt hour inu ninggal use. Ur kilowatt hour ana malu ur unit inu ada. Apa itre unit ninggal le use inu. Adine ur kerjaya mana ur charges. Apo use cie inu adine answer cie charges. Adine ur uniform rate. Beri anjir anjir ruby atau eder ruby inu ada. Adu dani ane allah samir. Ninggal le teru biu icalu adu dani ne. Jadi, lepas itu, konsumsi itu, aduh, walaupun rate itu same, linearly proportional level itu. Lepas itu, ubi-ubi kena rate itu yang sesuatu, aduh, order lah tanpa pesa. Fixed amount of, atau fixed tariff rate, same tariff rate, adanya uniform tariff rate, uniform rate, uniform consumption. Rate, nampaknya, walaupun uniform aja. Lepas itu, 
ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒരേ റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കൊടുക്കും അതിന് യൂണിഫോം റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ ഒരു വീടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ആവാം അതായത് ഈ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമറുകളായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പൈസ കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമറുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലവും ആ റേറ്റും എന്താണ് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ കൺസ്യൂമറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റേറ്റുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമറിന് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് യൂണിഫോം റേറ്റ് താരിഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒരേ റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താരിഫ് വരുന്നു ഒരേ റേറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് മൂന്നാമത് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫാണ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ നൂറ് മുതൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഇത്ര പൈസ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ അടുത്തൊരു പൈസ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വരെ നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കായിട്ട് റേറ്റുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അതാണ് അപ്ലൈ റെസിഡൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമർ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു ചാർജ് ഒരു ബ്ലോക്കിന് വേറെ ചാർജ് അങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചാർജുകൾ മാറുന്നത് അതാണ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ല അടുത്ത മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മീറ്റർ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബിഗ് ആൻഡ് യുവർ ലാർജ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ ഫാക്ടറികളോ അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ കൺസ്യൂമറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ മീറ്റർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വലിയ സാധനമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വരെ ആർക്കുണ്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അത് ബിഗ് ലാർജ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വരുന്നതാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് സോ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മീറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെക്കുന്നത് അല്ലേ സോ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബിഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവർ ലാർജ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മീറ്റർ ആണ് സോ അതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ദ ടാരിഫ് യൂഷ്വലി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ബൾക്ക് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമർ വർക്ക് ബൾക്ക് സപ്ലൈകളും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താരിഫ് ഏതാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതാണ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടു പാർട്ടും ഉണ്ട് ത്രീ പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്തായിരുന്നു ഓരോ കൺസ്യൂമറിനും ഓരോ റേറ്റ് യെസ് ഇനി അടുത്താണ് ടു പാർട്ട് താരിഫ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു പാർട്ടും ത്രീ പാർട്ടും നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം സെയിം സാധനം അവിടെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് പറയാം ഇത് നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതി
ത്രീ പാർട്ട് താരിഫ് ത്രീ പാർട്ട് താരിഫിന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും യെസ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും റുപ്പീസ് എ പ്ലസ് ബി കെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സി കിലോ വാട്ട് അവർ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കോസ്റ്റുകളും വരും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും വരും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ സംഭവം കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം റൺ ചെയ്യുന്നു എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാര്യം അത് കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് നടത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ഇതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര കിലോ വാട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് താരിഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റിനും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഒരു പവർ ഫാക്ടർ താരിഫാണ് ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ താരിഫാണ് അടുത്തത് യെസ് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫ് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു താരിഫിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് താരിഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പവർ ഫാക്ടർ താരിഫിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് സി ആ പേരുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ താരിഫ് സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ താരിഫ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി എ ആർ താരിഫ് കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി എ ആർ താരിഫ് ഇത് മൂന്നും ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്ററിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻ താരിഫുകളാണ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടത് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി പവർ ഫാക്ടർ താരിഫിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് അതൊക്കെ കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ താരിഫ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി ആർ താരിഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് താരിഫുകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം റേറ്റ് താരിഫാണ് നിങ്ങളൊരു ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താരിഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് സിമ്പിൾ റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ബ്ലോക്കിന് ഒരു ചാർജ് ഇനി വേറൊരു ബ്ലോക്കിന് വേറെ ചാർജ് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മീറ്ററുകളാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ടു പാർട്ട് താരിഫുണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ പാർട്ട് താരിഫുണ്ട് നിങ്ങളെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും വരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ കെ ഡബ്ല്യു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഓക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കെ ഡബ്ല്യു റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ ഡബ്ല്യു വെക്കുന്നത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കിലോ വാട്ട് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള താരിഫാണ് നിങ്ങളുടെ ടു പാർട്ട് താരിഫ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പാർട്ട് താരിഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിലും കോസ്റ്റുകൾ വരും പക്ഷെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ഇതിൽ മാത്രം ഇക്വേഷൻസിൽ മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ താരിഫാണ് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫിൽ മൂന്നെണ്ണം ആ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ താരിഫ് കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി ആർ താരിഫ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫിൽ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നുള്ള ലെവലാണ് ച